आइए आज हम सब आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज देखिए एक माना एक अनंत लंबाई का अनंत पृष्ठी क्षेत्रफल का एक आवेश चालक है इसे आवेश की अनंत समतल चादर क्यों कहते हैं क्योंकि इसके केवल एक ही पृष्ठ पर आवेशों का वितरण है यदि आवेशों का वितरण दोनों सतह पर होगा तब यह आवेश की अनंत समतल चादर न कह के तो आवेश की आवेश की चालक आवेश की चादर कहलाएगी ठीक ओके अब माना जो ये अनंत आवेश अनंत आवेश की जो समतल चादर है इसका आवेश घनत्व कितना है सिग्मा है कितना है सिग्मा है अब हमें क्या करना है इस अनंत आवेश के प्लेट से आर दूरी पे बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है देखिए यहाँ से पी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे एक सममित गासी पृष्ठ की संकल्पना करेंगे एक सिमेट्रिकल गासी पृष्ठ की संकल्पना करेंगे और उस गासी पृष्ठ की उस समतल चादर से एक बिंदु एक सिरे की दूरी पी जो है आर होगी तथा दूसरे सिरे पी डैस की भी दूरी क्या होगी आर होगी हम जानते हैं बेलन में तीन पृष्ठ होते हैं दो वृत्तीय पृष्ठ और एक बकरी पृष्ठ पहले पहले ब, पहले जो वृत्तीय पृष्ठ पे है इस पर एक छोटा सा एलिमेंट डी एस वन लेते हैं क्या लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट डी एस वन लेते हैं जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है और धनाबेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी क्या है बाहर की तरफ अभिलंबवत बाहर की तरफ है तथा पी डैस पर भी एक छोटा सा एलिमेंट डी एस टू लेते हैं जिसकी दिशा क्या है अभिलंबत बाहर की तरफ है और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो भी क्या है अभिलंबत बाहर की तरफ त्रिजीय रूप से बाहर की तरफ है दोनों चूंकि समान दिशा में है अतः इनके बीच का कोड जो थीटा है क्या है जीरो डिग्री यहाँ पर भी क्या है जीरो डिग्री परंतु बकरी पृष्ठ का जो डी एस थ्री है उसके क्षेत्र की क्या है वक्र पृष्ठ के अवलंबवत बाहर की तरफ है और बल रेखाएं क्या है अंदर की तरफ है अतः यहाँ पर जो कोर है वो क्या है नब्बे डिग्री अब हम सब जानते हैं जानते हैं कि माना एक माना एक गासी बेलनाकार पृष्ठ जिसका जिसकी त्रिज्य क्या है टू आर है और वृत्तीय पृष्ठ की क्षेत्रफल क्या है ए मीटर स्क्वायर तो गास के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा गास का प्रमेय क्या कहता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्यू इनक्लोज अपान अफसाइल नाट होता है ओके अब चूंकि इस गासी पृष्ठ के तीन पृष्ठ हैं पहला पहला गासी पहला गासी पृष्ठ दूसरा बकरी पृष्ठ तीसरा वृत्तीय पृष्ठ इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपान अफसाइल नाट अतः पहले वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत वैद्युत फ्लक्स दूसरे वृत्ति वृत्ति पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और बकरी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के योग के बराबर क्या होगा उस संपूर्ण वृत्ति संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ के अंदर जो आवेश है क्यों इनक्लोज अपान आप फैले नाट के बराबर होगा क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी के बीच का कोड जीरो है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे ई डी एस वन दूसरे में क्या लिखेंगे ई डी एस टू का सीरो तथा तीसरे में बकरी पृष्ठ से एंगल 90 डिग्री है इसलिए क्या लिखेंगे ई डी एस थ्री इक्वल टू कास्ट नाइन्टी इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपान ऑफ साइल एंड नाट ई डी एस वन प्लस ई डी एस टू प्लस जीरो इक्वल टू सिगमा ए अपान ऑफ साइल एंड नाट फिर इसको हम लोग क्या लिख देंगे ई ए धन ई ए धन जीरो इक्वल टू सिगमा ए अपान ऑफ साइल नाट चूँकि जो बेलनाकार क्षेत्रफल है उसका बेलनाकार का वृत्ति पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ये है तो बेलन के अंदर कितने आवेश होंगे उत्तर आएगा ये पृष्ठी क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश आएंगे वही बेलन के अंदर भी आवेश आएगा तो इसका घन सिग्मा है अतः क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ये टू ई ये बराबर सिग्मा ये अपान अफ साइल नाट ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए अपान टू ये अफ साइल नाट अथवा सिग्मा अपान टू अफ साइल नाट या इक्वल टू सिग्मा अपान टू अफ साइल नाट इसन को देख के यह स्पष्ट हो रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अनंत आवेश प्लेट के कारण वह आवेशित प्लेट के आकार अथवा दूरी पर निर्भर नहीं करता परंतु यह तभी तक के लिए सही है जब 
आवेशित प्लेट से पृष्ठ की दूरी क्या हो अल्प हो और अधिक दूरी होने पर ये मान बदल जाता है चलिए आइए हम एक दूसरे दूसरे टॉपिक पे भी चर्चा करते हैं एक समान आवेशित अनंत चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखें वही दूसरी केस की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर जो आवेशित प्लेट है उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश का वितरण हुआ है तो हम एक ही पृष्ठ को ले रहे हैं माना एक आवेशित चालक का पृष्ठ है जिसके दोनों सतहों पर आवेशों का वितरण हुआ है अब यहाँ पर हम लोग एक क्योंकि इसके गास के प्रमेय का अनुप्रयोग ये भी है अतः एक हम एक गासी बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जिसका एक सिरा पी है जो बाहर की तरफ है पृष्ठ से आर दूरी पे है तथा दूसरा सिरा पी डैस है जो पृष्ठ के अंदर है और पृष्ठ के अंदर है और वहाँ से बाहरी पृष्ठ की दूरी क्या है आर है गास और हमने ये भी माना कि जो ये वृत्ति गासी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या है ये है अब हम सब जानते हैं बेलन के अंदर तीन पृष्ठ होता है ये पहला पहला पृष्ठ है अब हम जानते हैं कि इस प्रथम पृष्ठ प्रथम वृत्तीय पृष्ठ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं जिसका नाम है डी एस वन तथा इस दूसरे वाले जो मेरा बकरी पृष्ठ है इसको हमने नाम दिया डी एस टू तथा इस तीसरे वाले का नाम क्या दे दिए डी एस थ्री तो अब क्या होता है हम जानते हैं धनाबेश से जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती है त्रिजी बाहर की तरफ होती हैं तथा डी एस वन भी क्या होगा अभिलंब बाहर की तरफ होगा तो इन दोनों के बीच का जो कोड होगा ये क्या होगा जीरो डिग्री अब हम डी एस टू की बात करते हैं इसके नीचे वैद्युत बल रेखाएँ क्या है नीचे की तरफ है और जो क्षेत्र सदिश की दिशा है वो अभिलंब बाहर की तरफ है अतः यहाँ पर जो कोड होगा वो नाइन्टी डिग्री का होगा अब यहाँ पर बात करते हैं हम सब जानते हैं किसी चालक पृष्ठ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह क्या होती है शून्य होती है अगले वाले हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं किसी गोली को अथवा किसी गोली गोले चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है शून्य होती है अतः यहाँ पर ई कमान क्या होगा शून्य अब हम क्या कहते हैं हम सब जानते हैं क्या जानते हैं गास के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से अंदर बद्ध कुल आवेश का वन अपान अपैलन नाट होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तीन पृष्ठ हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस वन प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस टू प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस थ्री इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ये अपान अपसैलिन नाट हम जानते हैं दो वेक्टर का डाट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है ए डाट बी कास थीटा ई डी एस वन कास जीरो डिग्री प्लस ई डी एस टू कास नाइन्टी प्लस ई डी एस थ्री अब यहाँ पे एंगल हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है शून्य है इक्वल टू क्या देगा सिग्मा या पान ऑफ फैले नाट यहाँ से ई बाहर आ गया इंटीग्रल ऑफ डी एस वन यहाँ पर नाइन्टी की वजह से जीरो हो गया और यहाँ पर क्षेत्र शून्य होने की वजह से तीसरा इंटीग्रल क्या हो गया जीरो हो गया अतः e इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा e इंटू हम जानते हैं वृत्तीय पृष्ठ का मान क्या क्षेत्रफल मान रहे हैं ये इक्वल टू क्या होगा सिग्मा ए अपान अफसाइल एन नाट या ई इक्वल टू सिग्मा अपान अफसाइल एन नाट अतः हम कह सकते हैं कि किसी एक समान आवेशित चालक प्लेट के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दोगुनी है किसके द्वारा एक आवेशित चालक प्लेट के द्वारा आवेशित चालक प्लेट के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका एक समान आवेशित चालक प्लेट के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोगुना है धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें शेयर भी करिए थैंक यू